Vi har valgt at snakke om damturbiner. Til store kraftværk anvendes de her damturbiner. Dampen strømmer til en kondensator og fortsættes ved lavt tryk. Som oftest må dampen deles i flere portioner, for at den kan være på hver sin skål. Det er altid tilfældet for damturbiner til kernekraftværker, hvor damptrykket før turbinen er lavt, og derfor bliver dampvolumen stor. Almindeligvis nedsættes omdrejningstallet i sådan turbiner til det halve, og centrifugalkraften dermed til en fjerdedel. I turbinens højtryksdel udsættes skåle og skiver for meget høje temperaturer. Dampen går fra en lufttilstand til en flydende tilstand ved et højere tryk og anvendes til at opvarme vand til fjernvarmeformål, som det gøres i store centrale øh, kraftvarmeværker. I små decentrale kraftvarmeværker, som ligger i udkendt Danmark og i varmeforbrug i industrien, anvendes modtryksturbiner, hvorfra dampen efter genløb i turbinen anvendes direkte eller bliver opvarmet. Dampturbinen blev lavet i 1700-tallet. Den blev lavet på den baggrund af den viden, man havde om, at vandet bliver udvidet, når det, kommer, når det bliver til damp. Grunden til, at vandet udvider sig, er, at når der kommer varme til vandet, begynder de frie mellemrum mellem molekylerne at udvide sig, og på den måde fylder dampen mere. Man har fundet ud af, at 1 liter vand cirka fylder 1694 liter vand, når det bliver omdannet til damp. Hvis vi f.eks. koger vandet i en elkedel, så skal det ud af et lille åbning, og på den måde bliver der skabt kinesisk energi, fordi det er bevægelsesenergi. Sidde lidt mod hylder, man kan man næsten ikke se. Jo, jeg godt, det kører vildt hurtigt lige nu. Vi har opstillet en dampturbine. Vi tog en glaskolbe og fyldte den med lidt vand. Derefter puttede vi en prop ned med et hul og tog et vinkelbåret glasrør med spids. Vi varmede vandet op til kogepunktet ved hjælp af en bundselbrænder. Da vandet begyndte at koge, tog vi en vindmølle og holdt den op foran glasrøret. Så begyndte møllen at dreje rundt, fordi at dampen kom ud af glasrøret, og så blev der lavet energi. Der blev lavet kinetisk energi, fordi energien var i bevægelse. Dampturbiner anvendes også i skibe, men effekten er her væsentligt mindre end i kraftværker. Til gengæld forlanges robust og man, man øver dygtigt maskineri, der kan modstå skibets bevægelser. Man anvender dampturbiner i varmekraftværker, så man kan samle, sammenkoble en generator og der laves elektricitet. Det var det, vi havde om dampturbiner.